ఒక బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే మూడు రాజధానుల అంశానికి సంబంధించి హోరాహోరీగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది ప్రభుత్వం అనేది ఒక ఉత్కంఠగా మారిన టైంలో ఆ బిల్లు కేంద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకవేళ మళ్ళీ కేంద్రం నుంచి ఆమోదం పొంది తిరిగి వచ్చేదానికి ఒక టైం పడుతున్నా టైం పట్టే అవకాశం ఉందని తెలిసినా సరే ఈ లోపల గవర్నర్ నుంచే ఒక సానుకూల స్పందన రావడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టే అని చెప్పి గణతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడిన ప్రసంగంలో గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుతో పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడిన మాట్లాడిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఇంకేముంది మొత్తం గవర్నర్ నుంచే సానుకూల అభిప్రాయం వచ్చింది కాబట్టి సానుకూల స్పందన వచ్చింది కాబట్టి జగన్ గారి దూకుడుకి ఇంకా తిరుగులేదు ఇలాగా చిన్న చిన్న అడ్డంకులు అవాంతరాలు ఏర్పడినా సరే ఫైనల్గా విజయం మనదే అనేది వైసీపీ నుంచి వినిపిస్తున్న మాట ఎందుకంటే గవర్నర్ గారు మాట్లాడిన మాటలు ఏంటంటే పరిపాలన వికేంద్రీకరణతో ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత చేరువవుతుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది రాజధానుల ఏర్పాటుతో అలాగే పరిపా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరుగుతుందన్న హరిచందర్ ప్రాంతీయ అసమానతలను తొలగించేందుకు కేబినెట్లో మూడు రాజధానుల నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని చెప్పారు అయితే ప్రభుత్వం విశాఖలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఏర్పాటు నిర్ణయాన్ని కూడా ఆయన మంచి పరిణామే అని చెప్పి గవర్నర్ గారు చెప్పడం అదే టైంలో నవరత్నాల గురించి కూడా ప్రస్తావించడం నవరత్నాలు అమలు అమలుతో అన్ని వర్గాల వారికి ప్రజా సంక్షేమం అందిస్తున్నాము అని చెప్పి ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అని చెప్పడం ఇలాగ అదే టైంలో గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులో ప్రభుత్వ సేవలు ఉన్నాయి ఇది కూడా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పడం గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా నవసకం సర్వే జరుగుతుందని ఆ నవసకం సర్వే ద్వారా లబ్ధిదారుల గుర్తింపు చాలా సులభం అవుతుంది అనర్హులు ఎవరు అర్హులు ఎవరు అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకునేదానికి వీలుగా ఉంటుంది అదే టైంలో రైతు భరోసా ద్వారా పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్నామని కూడా గవర్నర్ ఇక్కడ గుర్తు చేయడం అలాగే మనబడి నాడు నేడు దానికి సంబంధించి మా నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా పాఠశాలల అభివృద్ధి ఎలా చేస్తున్నారు అలాగే బియ్యానికి సంబంధించి ఆరోగ్య ఆరోగ్యశ్రీ సంబంధించి తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానివ్వండి పెన్షన్లు నిర్ణయాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ వసతి దీవెన ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నింటికి సంబంధించి గవర్నర్ గారు అద్భుత నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం చెప్పడం ఇదే టైంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వంద శాతం అక్షరాస్యత కోసం ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని కూడా గుర్తు చేయడం ఆయన ప్రధానంగా మూడు రాజధానుల విషయంలో పరిపాలన వికేంద్రీకరణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది అని చెప్పి దానివల్లే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుదని చెప్పడం ఎందుకంటే గవర్నర్ గారి నుంచే ఆ స్వాగత నిర్ణయం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో సానుకూల నిర్ణయం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో టీడి టీడీపీ శ్రేణుల్లో ఇప్పుడు కొంచెం భయం మొదలైంది అదే టైంలో వైసీపీలో కూడా వాళ్ళలో ఆనందోత్సాహాలు సంబరాలు కూడా మొదలవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఫైనల్గా ఏం జరగబోతుంది మండలి రద్దు తర్వాత ఏంటనేదే చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ